Բարիոր հարգելի գործ ընկերներ, այսօր մեծ եկ ենտրոնում կազմակերպել ենք մամբլո ասուլիս, երեխաների պաշտպանությունը ընտանեկան բրնության կախարգելման մասին որենքի նախագծում թեմայով և մեր ասուլիսի բանախո� գործ ընկերներ ինչպես գիտենք, վերջին օրերին ընդհանում են, թե շանրեինք հնարկումներ, ընտանեկան բրնության կանխարգելման և ընտանեկան բրնության ենթարկված անձանց պաշպանության մասին որինագծի շուրջ, Եվ բոլորից հայտնի է, թե որ կան թեր և սուր է ենկալվում այս նախագիցը, մասնավորապես երեխաների կանանց իրավունքների մացով մի շարկ մտահոգություններ կան հասարակության որոշ շրջանակներում, իհարկ է այդ մտահոգություններին մենք անդրադարնանք և մեր բանախոսները կներկայասնեն նաև իրենց դիտարկումները և գնահատականները նախագծի շուրդ։ Առաջի խոսկը պոխանցում եմ արշա� անձանց պաշպանելու ուղությամբ, ինչպես եք դա գնահատում և մի փող կր խոսենք նաև որենքի անռաժրտության մասին։ Հնդրապ, բարձրախոսը միացրեք։ Եսպես, մեկ, հա։ Շնորակալություն, բարը բոլորին, նախ մի քանի կոնպոնենտի� Ես վերջորին այո իրավացի եք, որ շատ թեժ կնարկումներ են լինում և շատ թեժ մտնոլորդում է անցնում։ Եվ ես պուզեմ մի քանի կոնպոնետի մասին խոսել, բնավ չպործելով վերցնել նաև նախարության, բերը չեմ առադարնան նրան, որ էլջիպիտի համայնքի հետ ենք ապում ես որենք, չեմ առադարնան նրան, որ շատ հայի տեսակ, հայի ընտանիքման եվ այլ եվ այլ 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 արտարոց, որ է բանք գովություն չունի։ Ավելին, այդ նույն ծրագրի շրջանակներում են, որ մենք ունենք հակակորուպթյան մեխանիզմեր, նաև այս ծրագրի շրջանակներում է, այդ նույն ծրագրի շրջանակներում են, որ մենք ունե ինչու ես չեմ կարող իմ հորեղբոր որդուն նշանակել ենտանդենք վարդության պետ, եթե ես նախարարն եմ։ Ես հարազատ։ Եվ շատ հա, շատ կարևոր բան է, շատ հարազատ բան է, սրամիս չեմ ուզում առադարնալ, բայց կարևոր բաներ, պայմաններ, առաջարկներ, որոնք դու ընդունում ես և տեղայինացնում Հայաստանի թանրապետությունում, որև է երկնում։ Այլ բան թե մենք ինչպես ենք դա տեղայինացնում, այլ բան թե մենք ինչպես ենք դա ադապտաստնու� արդրադարության ոլորդի պաշտոնյաներին, ուղակի ինչքան հիշում եմ գոնե հետևյալը չի ասվել։ Մենք ընտանեկան բրնության մասիորենքը պետք է դիտարկենք շատ կարևոր երկու համատեղ այսօր ընթացող Հայաստանի Հառապետությունը տեղև ես 2011 թվականից առայսօր, իր երորդ պուլում է կրիական դատա իրավական բարեպոխներ, այդ թվում նաև կրիական արդարադատության։ Սա ինչ է ենթադրում, սա ենթադրում է, 
ամենակարևոր առանձնահատկությունը է որ մարդկանց չտանեն քերակատարական հիմնարկի եւ աջողական քաղաքականությունից փորձ են հրաժարվել եւ անցնենք դեպի մաքսիմալ սոցիալականացման համայնքահեն մոտեցման որը տերմինաբանության վերականգնողական արդարադատությունն է եւ ես իմ աստով այն մարդիկ ովքեր ասում են ինչու չեք պատժում քրիական պատիժբարը նույնականն է մեր քրիական օրենսդրքով մարդիկ ովքեր գտնում են որ պիտի պատժել նրանք շատ ավելի խիստ են մտերում քան տանեկան բրոնցան մասին օրենքը եւ այդ քաղաքականությունը առասեր է պետք չի վաղը ունենալ ամեն երկրորդ կամ երրորդ տղամարդը որը կնոջ կամ որևէ ընտանիքի անդամի նկատմամբ ունեցած վերաբերմունքի պատճառով հայտնվում է քրիական հիմնարկը պետությունը մեր պետությունը սա չի որ թե գրել անկախ ընտանեկան բրոնցան մասին եզրույթի եւ դրա մասին օրինակցի արկայությունից որտե մենք ունենք այլ ճանապար քրիական արտահայտության ոլորտում մենք ստեղծում ենք պրոբացիա պետական ծառայությունը որը ենթադրում է որ բանտերին այլ ընտրանք ստեղծում ենք ծառայություն որ պատիժները մարտիկ կատարեն հասարակությունը չկտրվեն իրենց ընտանիքներից իրենց աշխատանքի վայրից իրենց ադապտացված համայնքից եւ սա ամենա կարևոր մոտեցում է որ ընտանապես աշխարհի գրեթե բոլոր երկրները որտեղ գրում է եւ այս տեսակետից չեր կարող ընտանական բռնությունը ենթադրել միայն քրիական պատասխանատվություն քրիա իրավական վերաբերմունք պետության կողմից ինչ վերաբերում է սոցիալական ոլորտին այսօր ընդհանրապես սոցիալական պաշտպանությունը մի նոր հարթակ է բերվում եւ մի նոր բան են ուզում մի նոր մի նոր խոսք է ասվել ընդհանրապես համակարգային տեսակի ծրա մասին շատ չեմ ուզում խոսել բացառության մի կետի որ շատ կարմիր թելով մենք գնում ենք դեպի ընտանիքը եւ համայնքի ռեսուրսները զարգացնելու ուղղությամբ այսինքն սոցիալական աջակցություն կոչվածը վերանում է իր նպաստային համակարգից միայն եւ դու ասում ես հարգելի քաղաքացի հարգելի ընտանիք դու եղի կուր ամուր ինչ որ կարող է համայնքը տալ այդ համայնքի ծառայությունները տալիս են այլ բան որ այդտեղ կարող եմ ինչ որ չափով համաձայն վեր մեր ընդի մախոսների հետ այն տեսակետից որ իմպլիմենտացիոն բանի կատարողական փուլում ովքեր են անելու ինչ մասնագետներ են անելու ինչպես են անելու եւ այլ եւ այլ ինչպես ենք մենք այդ աջակցությունը ցուցաբերում սա ուրիշ բան է որտեղ պետություն ինչ կան գումար ունի ինչ կան է փոխտալիս չգիտեմ համայնքային սոցիալական աշխատողի եւ այլ եւ այլ սա սա ուրիշ խոսակցություն է ուրիշ հաղորդման թեմա է եւ այո կարելի է քննարկել ինչպես որակ ունենք մենք համայնքային ծառայությունները բայց պետության գլոբալ քաղաքականությունը այդտեղ ելն է աջակցել ընտանիքին սեփական ռեսուրսներով հաղթարել սեփական խնդիրները մյուս ոլորտի բարեփոխումը որ սոցիալական աջակցության սոցիալական պաշտպանության ոլորտում կա դա երեխաների պաշտպանության համակարգի բարեփոխումն է եւ բարեփոխում չէ բայց կարևորում գոն է որ երեխային երեխան պիտի ապրի ընտանիքում գաղափարախոսությունն է տանում է նրան որ երեխային համար պիտի ստեղծել արաբելագույնս ընտանիքահեն ծառայություններ կամ ընտանիքահեն մոտեցում այսինքն երեխան որը մնացել է առանց ծնողական խնամքի հաստատություն տանելու փոխարեն այդ մարդը պիտի ապրի իր կենսաբանական ընտանիքում ամենա առաջին հերթին եթե ոչ հետո հետ պիտի տանել իր հաստատություն որ պահել ասում ենք չէ հաստատություն պետք չի հաստատության փոխարեն ունեցեք ընտանիքներ որտեղ իրն է խնամակալն է խնամատաժն է եւ այս ուղությամբ այս տեսակետից ընտանեկան բռնության մասին օրենքը իմ գործընկերներ այս մասին առավել մարամասն խոսենք արդյունում բայց այս տեսակետից եւս պետք է դիտարկեր ընտանեկան բռնությունը այս սոցիալական ոլորտի բարեփոխումներին համահունչ այսինքն այս օրենքը աջակցողն է եւ ինչ վերաբերում է ընտանեկան բռնության մասով ընդհանրապես որ օրենք լինի կարևոր մի բան կա իհարկե երբ երբ որ դու խնդրին անուն ես տալիս մի գուցե նաեւ կա ռիսկ որ այդ տվածը անունը կամ անբանակոչված խնդիրը խնդրի վրա կենտրոնացումը կարող է լինել տեղ տեղ անհարկի կարևորված եթե այդպես կարելի ասել չակերտներով բայց շատ կարևոր բան կա երբ երկիրը ասում է երբ պետությունը ասում է որ ինքը ունի անուն է տալիս ինչ որ խնդրին ինքը ա գիտակցում է որ մենք ունենք այսպեսի խնդիր որքանով է դա բարձր որքանով է ցածր մի պետությունները մի քիչ ավելի շատ մեր պետությունում ավելի քիչ ավելի խորը արտահայտված ավելի պարզ արտահայտված բայց շատ կարևոր է որ պետությունն ասում է ես ունեմ այս խնդիրը եւ այդ խնդիրը ինչպես տեսանք մենք ուրիշ օրենքներում չենք կարող ինկորպորացնել եւ ամենակարևորը բոլոր նույնիսկ եթե գանք նրան որ այս ընտանեկան բռնության մասին օրենքի ինչ որ դրույթներ կարող էին ինչ որ այլ օրենքներում գործող արդեն ինկորպորացվել մի եւ նույնը մի շատ կարևոր բան կա նույն քրիական արտահայտության ոլորտում մեր օրենս դրությունը շատ տուժողահեն չի կարողացա ասել եթե օրինակ բացառությամբ քրիական դատավարության օրենսը գլխով սահմանված դատավարական մասնակիցների այդ թվում նաև տուժողների պաշտպանության ինստիտուտը շատ խոշոր հաշվով շատ պաշտպանության ինստիտուտներ չունեն այսինքն մարդու տնից եւ գողություն արեցին այո քրիական դատավարության շրջանակներում այդ մարդում ճիգիտեմ հացագործին պատժում են 
Ուժով է մենաց իրատ անը, ոչ մեկ չի աշխատում ես տուժով ետ, որև է մեկ է։ Նույն խնդիրը կայսիկան է տանապրմության դեղթեր։ Եվ ե� այդ ընտանիքի կոչվածը բան է շատ սենտիմենտալության մեզ չեմ ուզում մտնեմ, բայց վերջը կարը չի, շենքը չի, շինությունը չի, դա են տեղն է, որտեղ մարդը պիտի ապրի ամենա սիրվածը, ամենա ապահովը, ամենա պաշտվանվածը վերապրել են այսպես ասաց կամ ապրել են այս պրնությունը և պիտի ունենա ինչ-որ գործողություններ, որ ես վերապրած կամ տուժած անձին կարողանա աջակցել ավելին, այս որենք նասում է հարգելի բրնություն գործադրած անձ, եթե ունենք ուղակի ու զոհին ու իշորենքով չեր կարող պաշպանում։ Շատ լավ, ռոնպես պեն, դու կարևոր շեշտադրում արեցի, ու մասնավորապես պարզապես ուզում ամ հղում կատարել, որ ոյնա գծին դեմ արտահայրկողներ են դիմախոսները, ուժողահեն տերմինը, որ ներկայացրեցիք, այստեղ մենք հստակ որենքը ինչ է ապահովում, որ արկա մյուս կրիական որենց գրկում կա մյուս որենց գրկերում բացակայում է, որպիսի տուժողի իրավունքները ավելի պաշպանված բնույթների և գործողությունների մասին, գործ ընկերներից հետ ավելի մարամաս են, էլի, որով հետև է շատ կարևոր մի բաներ ինձ համար, որ սրան ինչու եմ ուզում առադարնալ, որով հետև չեմ ուզում ասել շատ անհետ հետ բան, բայդ Ես որենքով առավել եվ ես սրամասին էլի եվ ես մեր իմ գործ ընկերները շատ ավերի մարամաս ենք ասեն։ Բայց ես ուզում եմ միշատ կարևոր հայտարության տեզ կարող է հենչել։ Ուրեմ է երկուազար կարծեմ երեկ թվական ստեղության և այդ կարավարության որոշումով Հայաստանի Հառապետությունը երեխայի պաշպանության համակարգը երաստիճան համակարգի համայնքը թաղապետարան կոչվասները, որ խնամակալության հոգաբարության մարմին է իրենքից Մարս պետարաններում և երևանի կաղաքում ընտանիքի կանած երեխա իրանքների պաշմանցան բաժինը և վերջում լիազոր մարմինը սոցապ նախարությունը։ Որ մեզ երասթյան համակարկ երկվազար հինգից, որ ներդրվեց, խնամակալության ծնողից, որ խուսապում է դաստիրակությունից, լավ չի կարող անում դաստիրակել, կամ ունի բացասական ազդեցություն երեխայի վրա, ես չապորոշիշները դերևը շատ հեստակ չեն, այդ մի կարավարության վրոշում ծնողի վերաբերմունքը կամ վերաբերմունքի բացակայությունը ծայրահեղ, ծայրաստիճան բացասաբարը ազդում երեխայի վրա։ Եվ ես պարագային պետությունը պիտի ունենա որև է լծակ, որտև պետության համար երեխայի պաշտպանությունը � Նույնիսկ մինչև առանսցնովական խնամքի մնացած ճանաչվելը, մինչև յոթոր տեվողության, մեր խնամակալության հայ վոգաբարցոր մարմինը կարող է յուրականչուրից երեխային, մինչև յոթ որ տեվողության առանձնացնել։ 
կա եւ քանի դեռ մենք ունենք երեխայի պաշտպանության համակարգ մնալու է այլ բան որ այս նույն ֆունկցիան կարող է վաղը տեղափոխվել դեպի դեպք վարողների ինստիտուտ ինտեգրված սոցիալական ծառայություններ համանկարային սոցիալական աշխատող ով կունեն այս ֆունկցիան ուրիշ բան բայց դատարանից ավելի մեծ ֆունկցիա տրված այս խնամակալության փոխարարություն մարմնին ար այսօր հա պատկերացինք չէ 12 տարի է արդեն ըստ էության եւ այդ ժամանակ դերևս ոչ մեկ չէր խոսում ընտանեկան բռնության մասին բայց այդ կարգավորումները մեզ մոտ կա սա փորձեցի այսպես ասած հայտարարել այն տեսակետից որ օրենքներ ինչ էլ որ ստեղծվի վաղը կունենանք նաև մի գուցե խտրականության մասին օրենք դա բացառելու մասին օրենք եւ այլ եւ այլ եւ այլ եւ չի կարելի օրենքների մեջ դիտարկել որ մեր երեխաներին վերցնեն բայց նորից որպեսի հանկարծ չդիտարկվի ա արթարադատության կամ որևէ նախարարության բերը վերցնելու խնդիրի վերջո մենք դիտարկում ենք մեր մասնագիտական կարծիքներ էլի ես փուլում իհարկե կարելի է դիտարկել նաև բոլոր ռացիոնալ հատիկ ունեցող քննադատությունները որովհետև ի վերջո բան բնազդային մակարդակով մարտիկ կարող են զգալ ինչ որ վտանգ պետք է պետք է ականջալոր լիներ որովհետև կարծում եմ բոլորս այստեղ նստածներս եւ այստեղ չնստածներս կարծում եմ կփաստենք որ ունենք բազմաթիվ դեպքեր երբ կարող ենք ունենալ քիչ բայց կարող ենք ունենալ իդեալական գրված օրենքներ կատարողական մակարդակում դրանք հասնում են առնվազն խեղաթյուրումների եւ մարտիկ ովքեր ինչ որ վտանգ են տեսնում որ կարող է այստեղ բան կատարողական հատվածում լինել խնդիր դե դեմ չեմ եւ այդ պիտի քննարկի նաեւ հենց արդարադատության նախարարության նախարարությունը եւ այդ հանրային քննարկումները շատ կարավոր են այլ բան է որ մենք ունենանք իրապես շատ հստակ չափորոշիչներ թե որ դեպքերում կարող ենք մտնել ընտանիք ինչ են կանելու այդ ընտանիքում ինչպիսի գործողություններ պիտի արվի եւ այլ եւ այլ այս իմ աստով ուղղակի խոսքը սամփոփելով ասեմ որ երեխայի շահից ելներով երեխայի լավագույն շահից ելնելով 2005 թվականից առայսօր մենք ունենք մարմին որը վերցրել եւ վերցնում է երեխային այսինքն առանձնացնում է ծնողից եթե ծնողի վերաբերմունքը երեխային նկատմամբ շատ ավելի ծանրակշիր վատն է քան այս երեխայի մոր հետ ապրելու իրավունքը կարողացա ասել ես ասա շատ կարևոր մի բան է որ մենք այսօր եւս ունենք սրանով փորձեմ ամփոփել եթե ինչ որ հարցը գնեն շնորհակալություն ներկայացնելու համար այդա մուրադյանին եմ փոխանցում խոսքը տիկին մուրադյան երեխաների պաշտպանության մասով նախ օրենքը ինչ նոր դրույթներ է սահմանում եւ երկրորդ այն քննադատությունները եւ մտահոգությունները որ հնչում էին ընդդիմախոսների կողմից նաեւ ձեր գործ ընկերեքի ճառաշ ներկայացրեց որ այս օրենքը հնարավորություն է ընձեռելու որպիսի երեխային խլեն ընտանիքից կամ ծնողներից մեկի մոտ տեղափոխվու այսպես նաեւ մասնատվի ընտանիքը այս մասով ինչպես կա մեկնաբանեք շնորհակալություն Խոսելով ընտանեկան բռնության կանխարգելման եւ ընտանեկան բռնության ենթարկված անձանց պաշտպանության մասին օրենքի նախագծի վերաբերյալ կարևոր է խոսել երկու հարթության մեջ առաջինը այն է թե ինչի մասին է այս օրենքը եւ երկրորդը այն է թե ինչի մասին չէ այս օրենքը օրենքը հետապնդում է երեք նպատակ առաջինը հետեվյալն է ստեղծել իրավական կառուցակարգեր որոնք կտրամադրեն ֆիզիկական իրավական, սոցիալական եւ հոգեբանական պաշտպանություն, այն անձանց, որոնք ենթարկվել են ընտանեկան բռնության կամ ինչպես նաեւ ընդունված է ասել ընտանիքում բռնության։ Երկրորդը կանոնակարգել այս կառուցների գործունեությունը։ Եվ երրորդը, որը ըստի սամենա կարևորն է, ինչը պակասում է այսօրվա օրենսդ դրության մեջ, դա այն է, որ ստեղծել մեխանիզմներ, որոնք կառողջացնեն ընտանիքում ստեղծված այդ ոչ առողջ մթնոլորտը, հա։ Ինչպիսի պաշտպանական տեսակներ է առաջարկում այս օրենքը, որը չկա այսօր գործող օրենսդ դրության մեջ։ Առաջինը դա պաշտոնական նախազգուշացումն է, ինչ է իրանից ենթադրում պաշտոնական նախազգուշացում ասվածը։ Օրենք օրենքի նախագիծը դեռևս ասում է որ երբ որ ընտանիքում կա բռնություն ոստիկանությունը առաջին ահազանգի ժամանակ եթե չկան լուրջ վնասներ եթե չկան լուրջ տուժողներ պաշտոնապես նախազգուշացում է բռնություն կիրառող անձին որ այսպես չի կարելի անել հա մոտապես երկրորդը անհետաձգելի միջամտության որոշումն է սա իրանից ենթադրում է հետեվյալը այն բոլոր դեպքերում երբ որ բռնության ենթարկվածի մնալը բռնություն կիրառողի հետ եւ նույն հարկի տակ ան նպատակահարմար չէ որովհետեւ դա կարող է սպառնալ կյանքին եւ առողջությանը 
պետք է անհետաձգելի միջամտության որոշում կայացվի, որը հետևյալն է 20, միջև 20 որ տևողությամբ, սահմանապակվում է բրնություն կիրարողի որոշ իրավունքներ։ Սա արվում է մի նպատակով, որպիսի այդ հետապնդումներ, կրկնակի բրնության կիրարման դեպքերը բացարվեն։ Եվ երորդ պաշպանության տեսակը դա պաշպանական որոշումն է, որ արդեն ընդումվում է դատարանի կողմից, Անրադարնալով են հարցին, թե այս որենքի ինդունումով ուզում են մեզանից խլել մեր երեխաներին, պետք է ասել, որ այո, արտակը շատ չիշտ մեջ բերեց, որ այսօր գործող ուրայն ստրությամբ մասնավորապես ընտանեկան արշակը, � կանունակարգում է, թե որ դեպքերում է սահմանապակվում ծնողական իրավունքը և որ դեպքերում է զրգվում անձը ծնողական իրավունքից։ Սա կատարվում է խնամակալթյան և հոգաբարձության մարմինների եզրակացության Անրդարնամ նաև այն հարցին, թե ինչի եմ ես պետք առանձին որենք, շատ են այն մտահոգությունները, որ այկ այսքան հարուստ որենց դրություն Հայաստանում, կա անտանեկան որես գիրկ կրիական, վարճական, կաղաքացիա� Մենք այսօր կարող ենք տեսնել տարբեր վիճակագրական տվյալներ, թե ինչքանով է այս երևույթ հարկա Հայաստանում, հա, դա կլնեն ոստիկանության տվյալները, կնչական կոմիտեի, հասրակական կազմակերպություն ընտանեկան բրնության առազնահատկությունը կայանում է նրանում, որ եթե ձեզ ծեծում են փողոցում, փորձ եմ ոյնակի վրա բացատրել, դուք դրանից հետո կգնակտուն և ընտանեկան ջերմիկ միջավայրում կվերականգնվի ձեր հոգեբանա� Երորդ առանձնահատկությունը այն է, որ ընտանեկան բրնության ենթարգված անձը, որպես կանուն ընտանիքում ինչպես է տեղի ունենում, ընտանիքում ավելի դոմինանդ դեր զբաղեցնողը, որը պարտադիս չէ լինի ամուսին Դոմինանդ կերպարը ճնշում է ընտանիքում ապրող ավելի թույլ անձին, որը որպես կանոն և վինանսապես, և տնտեսապես, և էմոթյոնալ առումով խիստ կախվածության մեջ այդ դոմինանդ կերպայց։ Հետևաբար ակնհայտ է, � Եթե ամեն ինչ այսքան տրամաբանական, իրավական և բարոյական է, ինչու է այսքան աղմուկ ստեղցվել այս հարցի շուրջ։ Պատասխանե կարող են տարբեր լինել։ Առաջին է, որ այդ աղմուկ ստեղցողների մի մասը հավանաբար չի էլ կարթացել նախագիցը։ Երկրորդը, որ այդ աղմուկ ստեղցողները կարթացել են նախագիցը և տեսել են ենտեղ բաներ, որոնք իրականում ենտեղ չկան։ Երոք որ է շարունակաբար ականջի սնչում է շիրակի թեմի առաջնորդ եպիսկոպոս աճապահյանի խոսքերը, որը երեկոր առաջ մատենադարանում կննարգվում էր այս որենքի նախագիցը, հա հանրային կննարգում էր, և Եվ որպես եսպես հանրային կոչ ուղակի ուզում եմ մարդկանց խնդրել, որ խնդրում եմ լսեք, 
Եվ եթե իսկապես հետա կրկրված եք նաև կարթացեք ետ որենքի նախագիծը, լսեք կողմերին, որոնք եսպես պայմանական որեն կարծես բաժանվել են երկու թևի, եվ ողջ համտության սահմաններում ձեր համար որոշեք, թե այս որենք ինչի մասին է, եվ ինչ նպատակ է հետապնդում, համ, շնորակալություն։ Շնորակալություն ներկայացնելու համար լսենք նաև Միրա Անտոնյանին, դիկին Անտոնյան, նախ ձեր գնահատականը նախագծի անռաժշտության մասով, եվ եկրորդ ձեր ակնկալիքը այն իմ աստով, որ եթե այսօր այնպիսի մշակութային միջավայր է, որ կինը շատ հաճախ լրում է և վախենում է դիմել ոստիկանություն, իր նկատվամ կիրարված բրնության համար, ապա այս որենքի ընդունումից հետո, ինչպես եք պատկերացնում այդ Գիտեք մեծ ականկալիքներ չունեմ, որ կաջությունը կավելանը, կամ տուժողի կաջությունը կավելանը այս որենք ասպարես բերելով։ Իտարբերություն նրանց, ովքեր այս որենքի մեջ տեսնում են վտանք, ես ունեմ միկրոխնը մի� զոհերը ավելի համարցակ կլինեն և ավելի շատ մեխանիզներ կունենան ինքնա պաշպանության։ Անձամբ ես դժգոհություն նեմ որենքի նախագծից, կապված այն հանգամանքի հետ, որ մենք իներցյայով շարունակում ենք տուժել տ Ինչու թուլ տալ բրնարարը շարունակի ապրել այն տանը, շարունակի թակավորել, շարունակի բրնանալ ուրիշ անդամների հանդեպ և զոհը ուղակի կյանքը պրկելու նպատակով այդ տարածքից հերացնենք։ Ես անձամ շատ համաձայն Ինչ ենք անում, երբ կա ընտանեկան բերնության դեպ։ Եվ ընտանեկան բար եկեք հանենք մի կոմ, ինչ են լինում են մարդկանց հետ, ում հանդեպ առարքը կատարվել է մտերի մի հարազատի, այն մարդու կողմից ումից չեր սպասում Այնպես չէ, որ այս որենքից հետո կսկսեն հերացնել երեխաներին ընտանիքից, որպես զոհեր։ Մենք այդ պրակտիկան ունենք տարիներ շարունակ և թող որև է մեկը, որին այս որենքը այդ կան շատ հուզում է, մի կիչ հուզվի Եվ որ չենք կարողացեք գտնել մի հարազատի, մի մտերի մի, որը հոգ կտաներատ երեխայի հանդե, բոլորին հանգամանքների պաճարով, եվ որ ինքը երեխան մնացել է սովաց, երեխան ծեցվել է, երեխան կարող է որերով պակված է մնա� Եվ ինքը որերով ժամերով բացակայում է, վարցով տան տերը ուղակի հանեց տնից։ Այսիք մենք ինչ ենք անում, կամ պրոբլեմ է հերասում ենք աչկից, որ չտեսնեն, կամ էլ եվ որ դա գալիս է պաշտոնական ա� շատ ավելի նոր պրոբլեմներով, դուրս են գալիս և գնում է նույն անապահով ընտանիքները։ Եստեղ մենք տրամաբանական պրոբլեմ ունենք, տրամաբանության մեջ պրոբլեմ ունենք։ Ուրեմ նրանք, ովքեր հուզված են Հենց հիմա են երեխաները տուժում և հենց հիմա են երեխաները դուրս բերվոմ ընտանիքներից, ընդվորում սխալ է, որ երեխաներն են դուրս գրվոմ, պիտի դուրս բերվեն ընտանիքից ենց բրնացողները և գտնել մեկ ուրիշին, որը 
տեսեք մենք տանում ենք եւ որ երեխաները տանը տարբեր վերաբերմունքից դուժելով վնասվելով սկսում են հակադրվել պատասխանել կրվել կոնֆլիկտներ սար մենք այս երեխաներին համարում ենք վարքային դժվարություններով երեխաներ չենք ուզում խորանալ որտեղից է գալիս պրոբլեմը եւ տանում ենք պիտակավորված հաստատություններ վարքային դժվարություններով երեխաների հաստատություն սոցիալապես անապահով երեխաների հաստատություն չգիտեմ խնամազուրկ երեխաների հաստատություն մենք այսպես անվանումներ ենք տալիս եւ այդ երեխաներին որոնք զոհ են իրականում տեղի ունեցող իրավիճակի տեղափոխում ենք մենք այսօր ենք երեխաներին հանում նորություն չի դա ընդհանրապես եթե գնանք նորմերին ընդհանրվում է որ ընդհանրապես ընտանեկան կյանքը մարդու կյանքը ավելի շատ կարգավորվում է սոցիալական նորմերով կամ իրավական ակտերով հավատացեք ոչ մեկ առավոտյան չի զարթնում եւ կարդում չի դեմ որ օրենքի որ հոդվածը որ տեսնի ինչ խոսի կամ ինչ անի կամ ու ինչպես պատասխանի կամ իրեն ինչպես պահի բնականաբար մենք իրավական կարգավորումներին դիմում ենք միայն այն դեպքում երբ գոյություն ունեցող սոցիալական նորմերը այսպես կոչված ինտուիտիվ կարգավորումները որոնք ընդունված են մեծամասնության կողմից հանրության պարզապես անուժ են կարգավորելու եղած երևույթները հիմա ընդիմախոսներին անդրադառնամ ովքեր կարծում են որ մեզ կփրկեր խստացումները պատժի օրինակ մանկապեղծներին եկեք ընդհանրապես վերացնենք նրա հենց որ մեկին վերացնենք մյուսները այլևս փորձ չեն անի նման կամ մարմնական պատիժ ուրեմն պատճառած մարմնական վնաս պատճառածներին եկեք ավելի խիստ ավելի երկար պահենք իմ կոլեգան նշեց թե հայաստանը ինչ է որտեղ գրել ընդհանրապես հանցագործում կատարած անձանց հետ ինչպես ռազմավարություն է որտեղ գրել բայց ես կուզենայի հավելել հետևյալը Եթե հնարավոր լիներ գողությունը վերացնել օրինակ ինչպես մեր Հարևան երկրում իրանում է ընդունված օրինակ ձեռքը կտրելով հա արմունկից կամ չգիտեմ բազուկից երևի չեր լինի այլևս գողություն պատիժը չի վերացնում խնդիրը պարզում է որ ամեն ինչ շատ մարդիկ գողություն են անում հենց այդ հարաբարակավ պատժամիջոցների կտարման ժամանակ եւ որ մեծ ամբոխ է խառնի խուրն իրավիճակ եւ այդ ժամանակ շատ ավելի շատ են գողություն անում քան սովորաբար Այնպես որ պատիժը չգիտեմ կոկնի թե չէ ես էլ եմ ձեր նման շատ վրթոված մանկապեղծների հանդեպ եւ կուզենայի գոյություն չունեն այն բայց նրանք կան Եթե անգամ պատիժի խստացումը մենք կկարողանանք կյանքին վտանգ սպառնացող իրավիճակը կամ սեռական բռնությունները ինչ որ ձևով ավելի մեր ցասումը հասարակական հա արտահայտել ավելի բարձր ավելի խիստ պատիժ տալով ապա ինչ անենք այն երեխաների այն կանանց հանդեպ կամ այն տղամարտանց որոնք շարունակաբար գտնվում են հոգեբանական ճանշման ներքո դա դանդաղ մահ է եւ որքես զրկում են քո արժանապատվությունից եւ որքես զրկում են խոսելու հնարավորությունից եւ որքես զրկում են քո մտերիմների հետ շփելու հնարավորությունից եւ որքես զրկում են քո տարական կարիքները բավարարելու հնարավորությունից ավելին քեստիպում են անել պարտադրում են գործողություններ որոնք դուք չեք ուզում անել գիտեք ուղակի փարատելու համար որ սա կանանց պաշտպանության ինչոր ուղված մի գործողություն է կուզենայի ասել որ հայաստանում կանայքել են ստերեոտիպների մեջ եւ մտածում են որ տղամարդիկ բանկի քարտ են այդ քարտի վրա գումար կա ուրեմն ես մարդը մի բան արժել եթե այդ քարտի վրա զրո է ուրեմն ես մարդը ոչ ինչ չարժե եւ մենք շարունակում ենք մտածել որ տղամարդիկ դրսից բերողն են կանայքել խոհանոցում դա մշակողն են վաղուց փոխվել է դերերը մեր կյանքը շատ է փոխվել մեր կյանքը շատ է փոխվել պիտի երկուսով դրսից բերենք երկուսով էլ ներսում մշակենք որ կարողանանք մեր ընտանիքը ընտանիք դարձնել հիմա եթե մենք դժվարանում ենք դերերի փոփոխությանը հարմարվել եւ ստերեոտիպային դերային այս մտածելակերպով մեղադրում ենք դիմացին որ դու ինչու այլևս բերողը չես կամ ինչու դու այլևս մշակողը չես մենք եկեք ներսն ենք թե դա իսկապես արդարացված է այս տեսակ դիրքորոշումները արդարացված են թե ոչ ինչ վերաբերում է երեխաների հոգեբանական ճնշումները երեխաների հանդեպ չդաստիրակելը պարզապես կրթությունից դուրս ողնելը վարկաբեկելը ընկերների ներկայությամբ կամ ուրիշների ներկայությամբ այս տեսակ վերաբերմունքը որոնք այսպես կոչված դանդաղ մահ են նշանակում որտեւ ի վերջո ես երեխան ստանում ես տրկական մտածողություն ենթարկվող ով ինչ ասի լսի մենք եկեք ավելի շատ վախենանք նման երեխաներից որոնք անվերապահ ենթարկվում են ցանկացած ցուցումի անվերապահ կատարում են ցանկացած կարգադրություն որտեվ այդ երեխան կարող է հայտնվել այնպիսի հանգամանքներում որտեղ այդ կարգադրությունը կատարել է կլնի ազգի դավաճանություն օրինակ այսինքն եկեք այդքան չվախենանք որ երեխաները ձայն ունեն որ երեխաներ իրամունք ունեն ասել միծեցիր ես արժանի եմ սիրո եւ եթե չեմ ստանում այդ սերը վաղի ես էլ եմ երեխային տալու բան չեմ ունենալու մենք դի ավելի շատ մտահոգ լինենք բացասական սոցիալական նորմերը չկրկնվելու 
չարմատավորելու, ինչ կապ ունի սա ավանդույթի հետ, թող մեկ է ինձ բացատրի, արդյոք հայկական ինչպես նխարար ասեց, իսկ ապես ես էլ եմ ուզում ետնում բանա ընչեցնել, ինչի հավանդական հայկական ընտանիք Նա հապետական ընտանիքից սկսար, չգնամ շատ խորքերը, բայց այո, կար մեկը, որ որոշում ընդունող էր, բայց բոլորի մեջ կար համաձայնություն ծարայելու ընդանուր նպատակի, որդե բոլորը հասկանում էին, որ նա այդ նպատակը բայց ընդունենք, որ դերերը պոխվել են, հետևաբար յուրականչուրը սպիտի պատրաստ լինենք և աստակելու, և մշակելու, եթե պատրաստ չենք ես տեղեց գալիս են արդեն ստերոտիպականցված հազար մի մոտեցուններ։ Կուզենայի � պետք է լսել այո, շատ ճիշտեք, որ պետք է լսել նաև ինչն են մարդիկ մերժում։ Ըրինակ հարցադրում հնչվեց, թե ինչու պետություն ու չունի բազմազավակ ընտանիքների աջակցության ծրագրեր։ Ես կուզնայում իկ Ինչուր չշրջվել դեպի մանկության պաշպանություն և ինչուր չշրջվել դեպի մայրության պաշպանություն։ Ես ամբողջ ապես աջակցում եմ այդ մոտեցումը և կարծում եմ, որ այոլ ճիշտ կլներ, որ Հանկատաների։ Եսպես ահազանգ է դոնորներին, սա ահազանգ է անշուշպետությանը, ահազանգ է մեր սպուրկահայիրին, բոլոր նրանք, ովքեր այս կամայնքերպ աջակցում են երեխաներին Հայաստանում, լավ կլներ, որ ճանքերը գործադրեին Եթե բազմազավակներին չեք ոգնում, ապա ինչու չեք սկսում բազմազավակներին ոգնել, բայց հաջորդ ուրեմ են ընդիմախոսությունը սրանից սատ նվիրված էր հետևյալ են։ Արդյոք դա չի նշանակի, որ նման որենք ասպարես բերելու սա ստել կամ կարգի հրավիրել եմ երեխային, ինչ-որ մեկը կգա, դուրը կծեցի և կտանի երեխային։ Իմ կոլեգաներ արդեն անդրադարձան է թարցին, ես կուզենայի ճիշն ասաց մի ընդգծում անել, ծավոք սրտի թե բարևաղտավար ներդրվող որենքով, պատրաս կանլաշ չեն մարդի գյուրակ հանչուր ընտանիքի դրան դիմաց, որ տեսնեն ընդեղ ինչ է կատարում ու տեսնեն ձայնկա գնան միջամտեն թե ոչ։ Հենց նման վերաբերմունքի ընտանիքի ինքնաշխանություն է դրված մեր � որ մենք չգնանք են ժամանակ և որ արդեն երեխան սակավայրանությունից մահվան դրանն է հասել, կամ սակավամտության դրանը, այսիքն ենքան չեն կերակրել, ենքան չեն հետևել, ենքան չեն խնամել, որ երեխան արդեն սակավայրանության պ Այն աստիճան է հյուցված, որ այլևս որև է բան էտ երեխայի համար անդել հնարավոր չի։ Իմ խորին համոզմամ, էս որենքը ընդամեն են մի քիչ զարդնեցնում է համակարքին։ 
Մի քիչ այսպես ահազանգներ է հինչեցնում կամ թույլ է տալես մեխանիզմներ դնել, որտեղ որոտ է մեր երկրում գիտեք կարծես բոլորը պատասխանատու են երեխաների համար, բայց մի ունույն ժամանակ, ոչ մի կոնքրետ պատասխանատու չկա ընտանեկան բրնությունների, անտեսումների, հոգեբանական ճնշումների և ընդհանրապես ծնողի դերը չկատարելու։ Եսօր ծնողի դերը չկատարելու պարագայում արդեն ես կան ապաստարաններ կան։ Ինչի ամեզ վախեցունում նոր ապ նրանից, որ մարդիկ չի գիտեն, ովքեր են խնամքի կենտրոններում, ովքեր են վարդաշենի հաստատության սաները, ովքեր են կրթության նախարության ներքո է գիշերոտիքների սաները, նրանք հենց ընտանեկան բրնություններից, անտեսումներից, Այն ու ամենանիվ հաստատություններում 2000 թվական ունենք 11,000 երեխա, այս պահին ունենք 3,000 երեխա։ Իարկը շատ ավելի շատ երեխաներ կան կարիքի մեջ կան հաստատություններում գտնվող երեխաներն են, բայց այն երեխայի հանդեպ նման վերաբերմունքի։ Ապա Հայաստանում երեխա բնակչության կեսից մի փոքր պակասը, մտորապես 400 հազարը հիմա պիտի լինեին ընտանիքիս դուրս։ Ուրեմ են աղկատությունը չէ որ որոշում է բրնություններ շատ գեղեցիկ, հազիվ ծայրը ծայրին հասցնով, բայց իրենց երեխաներին սիրում են, իրենց երեխաներին շրջապատել են ջերմությամբ։ Եստեղ անձնային պրոբլեմներ կան, որ երեխաներին թույլ է տարիս լկել կան բրնանալ, եստեղ կան բրնության փորձ, հազար մի բաներ, որ մասնակետներ են նշում են հիմք են դարնում երեխաները հանդեպ բրնության։ Եթե ոչ փորձելով եզրապակել մեր այս տորվա կնարկումը, իրավակ իրարման տեսանյունից հա, դուք որև է մտահոգություններ ունեք, հանի որ Հայաստանում կա այդ փորձը, որ գրվում են բավական ինդավոր ենքներ, բայդ իրավակ իրարման տեսանյունից խոչ ընդոտներ են դինում։ Ահ, այդ խոչ ընդոտները մենք տերևես ունեն ալվենք, ուղակի գործ ընկեղ չես, որ կապված որենքի հետ իրապես շատ բարձակմի բաներից կսացա, մենք գնում ենք դեպի որինակնում են դեպ վարողների և սոցիալական աշխատանքի համայնքային սոցիալական աշխատողների ինստիտութի բանը զարգացում է, որպես այդպիսին ռեսուրսներ և այլ և այլ և այլ չկա ռիսկ բարը, որը ոստիկանության գործողությունը և որպեսի այդ նույն օրենքով, սահմանված կարգով անհետաձգելի որոշում կայացվի, կա անպաշտպանական որոշում կայացվի, դեպես տեղ մի ներնել բավականին խրթին Եվ այս որենքի մասնագիտական տեսակետից ընդուպ միավորված ազգերի կազմակերպության ստանդարդ ոպերացյոն գործ ընթացներ կա, որ բազմասեկտոր համագործակություն է ենթադրում և հստակի 193 երկերների համար ինչ պիտյանի սոցալական ոլորդը, առողջապական ոլորդը և իրավապահ ոլորդը այդ տվում կողմ վելությության կարիք ունի։ Եվ ինչ վերաբել մենք ախարքելմանը իրոք եկրորդերով թե կինատոյանի պիտի ասել ոչ, մենք էլի գնացել ենք դեպի զոհի պաշտպանությունը, որպես էտպիսին և դժվարը ասել զո Սովետական միության և ներկայց Հուսաստանի 
իրավակիրար պրակտիկան տեսություն է, կրիմինալոգյան և անգլալեզու գրականություն է եսպես կարող անամասել, և որ մենք ասում ենք անխարկելում է Prevention կոչվածն է անգլեր են բարն է, որը իր մեջ ենթադրում է դոստիկանցար մասին որենք ու մել ունենք, հետևյալ ձևերը, նախականխում, կանխում, խապանում, այս գործողությունները և պրովիրակտիկա, որը բանա ստեղիս չեմ ուզում հենչ եսնել, ու ակի պարձ շատ շատ հանգիս տոնով ասեն, որ դա անհետ հետ պարը եվ որև է մեկը, Հայաստանում թող գտնվի մեկը, որ ինձ ասի պրովիլակտիկա ինչ է նշանակում։ Եվ որ մենք Սովետական միրության կրիմինալոգյանը լետնեց նայմակ, իրա բանությունը, որ մենք ունեք առաշնային կանխարկելում, եվ որ այո, կրթությունը զարգասնում ես մարդիկ կի չեն անում, իրա անում ենք երկրորդային � ուժային կարույսների ուշադրության պատճար։ Հիմա այստեղ կանխարկերում է ես որենքը, դիտարգել է ընդամենը պատճողական մասում։ Այո, պատիժը, թե կոնտինը տար իրավունքի թանգլուս ակսերի բոլորի մոտ, պատիժը նաև ունի կանխարկերման վունքցի։ Այսինք է, եվ որ բողոսը ծեցել էր իր երեխան և ես բողոսի նկատման պունենի մեզ ինչով պատասխանատվություն, պետրոսը աստեղության։ Եվ ես իմ աստով նաև ընդիմ ախոսների տեսակետից, այո, կարևոր է հասկանալ, ինչը մենք ունենք պատճարներ, որ ծնում է բրնություններ, եվ այդ պատճարների վրետ եք սկսենք աշխատել, ու ակի եստեղ մի շատ կարևոր բան էլ կա։ Որպեսի դու կարող անաս ճշտել ինչ-որ պատճար, պայման, որը ծնում է տենց տերմին հորինեցի, բրնությունա գեն գործոններ, գրիմինո գեն գործոններ կան չէ, բանը կերյացին գործոններ, որով ծրում են կերական բարգ, մի բրնա գեն գործոն չգի դեմ կատե չէ, բրնա ծին ինչոր գործոններ, բայց որպես գոն է մեկ բերնության ենտարկված մեկի։ Եվ էս իմ աստով են թվեր է, որոնք են չեցվում են, կանի տոքոս պիտի լինի բան եվ այլ է, եվ այլ է, եթե մենք ունենք ծնով, որը իր վես տարեկան և երկու տարեկան երեխայի � երեխայի ներկայությամբ սերական հարաբերություններ ունենում բազմաթիվ տղամարկանց է, միս մեզ մի մեկ սենյականոց բնակարանում։ Եվ որ մենք չասեմ մարզը և այդ գյուղական համայնք է, որտեղ մենք ունենք մարդ, որը ապրում Այդ խշատ խուր գյուղայելի մեր մարզեից մեկում, ենտեղ ոչ տեզ եվրոպական արժեքները, սկի երևանիս կաղաքը բնակի կուլտուրան չի հասեր գյուղ, ուր մենած եվրոպան հասներ ատեղ, եստեղ եվրոպան չի որ մեզ պճացնում յոտ թե ու թվականից ընտանեկան բրնության դեմ պայքարում են և աշխատ մեն էտ կարուսներին բերեք, ասեք դիտարկեք կամ տգին անտունյանը կասի երեխաների նկատման մեկ իչ վերաբերմունք ունենք, վերջը պետությունը պիտի։ 
գարեջերի ուղարկելու համար վարճական պատասխանատվության ենթարկված ենթարկված լինի բայց մենք ունենք այդ ինքի պատասխանատվության ձեր մենք այսօր Երևան քաղաքում գյուղերը միշտ կանք որ ասում է Գևորիկ ջան գնա ասա պապան պիվայ է ուզում այդ Գևորիկը 14 տարեկանա 13 տարեկանա ոչ միայն չի կարելի որտե վարճական իրավախախտում է դու երեխային վաճառեցի իր սխախոտ դու երեխային վաճառեցի իր բան խմիչ որևէ խանութ բան ինչ է այսօր վարճական պատասխանատվության ենթարկվել է դրա համար ոչ իմ երեխայի իրավունքների պաշտպանություն է երկրում լավագույն վիճակում չէ բայց ես օրենք են տանեկան բռնության եմ չեմ կարծում թե բաներ այդ իմաստով շատ վերանորոգելիք կա հենց ես օրենքի մեջ դիտարկելով հենց երեխայի հենց երեխայի լավագույն շատ երեխայի պաշտպանություն բայց բանի նաև ծնողների այդ 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 իմաստով լավ բան կա այդ օրենքի մեջ ասում է նաև ես բռնարարին եմ տանում տնից եւ բռնարարի հետ ունեմ աշխատանք այ մարդ ասում է բռնարար ջան այլ բան որ մի քիչ դժվար եմ պատկերացնում այն ամուսնու որը ծեծել ես կնոջը կամեն բայց դերահասին որը ծեծել էր տատիկին մենք կարող ենք անել աշխատանք եւ այդ դերահասին մենք վերցնենք այդ աջակցության կենտրոներում որը նախատեսում է որը կը եւ այդ բռնություն գործադրող է կատարես աշխատանք վերջ է զարմար բռնությունը այս տեղության ներողություն կենցաղային խոսքերի համար ախեր սիրո բացակայություն է որը չես կարող անալու վերականգնելի դե որ չեք սիրում չեք սիրում բայց մի բան էլ կա այդ բռնություն գործադրելը վերջապես անօգնականության ճի չէ արել եմ հազարումի բան խոսել եմ չի ստացվում սիրում եմ չի ստացվում էլ բան չեմ կարող անում անել վերջապես գործի են դերվում ձեռքերը ոդքերը եւ տարբեր բաներ եւ այս իմաստով երեխաների կողմից բռնություն գործադրելը եւ ես մի շատ չտարածված եւ շատ պակաս գործողություն չի այլ բան որ մեր պետությունը իրապես է գոնե այդ մասով լավ է որ այդ երեխաների շատ ես քրիական արդարադատության ամբողջ հողովակով չի հասցնում մինչև քրիակատարողական հիմնարկ եւ վերադարձ էլ շատ լավ շնորհակալություն ներկայացնելու համար մենք եզրափ հայտենք մեր այսօր համամուլ ասուկիսը իհարկե հետագան կանտրադառնանք այլ ձևաչափով քննարկումներ եւ բանավեճեր կազմակերպելով այս նախագծի շուրջ հարգելի գործընկերներ ինչպես նաեւ ուղղ եթերով հետևող մեր գործընկերներին հիշեցնեմ որ այսօր մեծակենտրոնում քննարկեցին երեխաների պաշտպանության հարցը ընտանեկան բռնության կախարգելման մասին առանձին օրենքի նախագծում եւ մեր բանախոսներն էին Այդա Մուրադյանը Վոլտ Վիժն Հայաստանի երեխաների պաշտպանության եւ թական ծրագրերի ղեկավար Աշակ Գասպարյանը երեխաների պաշտպանության ցանցի նախագահ եւ Միրա Անտոնյանը Փոֆի երեխաների աջակցության կենտրոն հիմնադրամի գործադիր տնորեն շնորհակալություն մասնակցության համար ստեսից